నమస్తే వరంగల్ దర్శనం ప్రతిరోజు వార్తలకి స్వాగతం వరంగల్లో దళిత నేత దివంగత బొమ్మల కట్టే విగ్రహాన్ని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరావు ఆవిష్కరించారు ముందుగా బుద్ధుడి విగ్రహానికి ఆ తర్వాత బొమ్మల కట్టే విగ్రహానికి మంత్రి పుష్పాంజలి ఘటించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ బస్వరావు సారయ్య ఎమ్మెల్యే నన్నపుడు నరేందర్ స్థానిక కార్పొరేటర్లు కట్టయ్య కుటుంబ సభ్యులు అభిమానులు దళిత సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రిజర్వేషన్ నుండి ఎత్తివేసే కుట్ర కేంద్రం పడుతున్నదని అందుకే ప్రభుత్వ ఆస్తులు ప్రైవేటు పరమం చేస్తున్నారన్నారు ఆస్తుల ప్రైవేటీకరణ వల్ల దళిత యువత ఉద్యోగాలు రిజర్వేషన్లు కోల్పోతారని అన్నారు ఎస్సీల వర్గీకరణకు రాష్ట్రం ఆమోదం తెలిపినా కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదని అధికార దాహంతో బీజేపీ మతం పేరిట ప్రజల్లో చిచ్చులు పెడుతున్నదని కేంద్రంపై పోరటానికి దళితులు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు దళితులకు అండగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉందని బొమ్మల కట్టే జీవితం అందరికీ ఆదర్శం అని మంత్రి అన్నారు ప్రతి దళిత కుటుంబానికి పది లక్షలు ఇచ్చే ఏర్పాటు ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం చేసి రైతులకు మనం ఎంతో కొంత చేశాం బీసీల కొంత చేశాం బాగా పేదవాళ్ళు దళితులను ఫస్ట్ వాళ్ళ దళితులను పైకి తీసుకురావాలి వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు అంబేద్కర్ ఏదైతే కోరుకున్న ఆశయాలు ఇలా నెరవేరుస్తున్నాం నేను ఒకటే మేము అందరినీ కూడా కేంద్రం చూసాం నేను పార్టీలు విమర్శితాలు అన్ని కూడా ప్రైవేట్ కన్నా చేస్తే ఆ రోజు కలల్ కన్నా అంబేద్కర్ రిజర్వేషన్ ఎక్కడ పోతుంది ఆ రిజర్వేషన్ పెట్టి ఎందుకు పేదలను ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి పేదలు చదువుకున్నట్టుకనే ఆ రోజు రిజర్వేషన్ పెట్టాలి ఇవాళ రైల్వే ప్రైవేట్ కన్నా ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేట్ కన్నా అన్ని ప్రైవేట్ కన్నా చేసి బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రైవేట్ కన్నా అంటే రేపు ఉద్యోగాల అవకాశాల వల్ల రేపు దళితులకు కానీ రిజర్వేషన్ ఉండే ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు రాత్ర రిజర్వేషన్ ఎత్తేయాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పుట్ట అంటారు లయన్స్ క్లబ్ అందిస్తున్న సేవలలో భాగంగా గత ఏడాది కరోనా బారిన పడి మరణించిన ఎండి రఫీ కుటుంబానికి లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు పెండం రమేష్ బాబు అలాగే హనుమగండ్ల రాజు వారికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ దర్శన్ తరపున ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అనేది నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ మనకు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ రఫీ గారు చనిపోవడం వల్ల వారి కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది అవుతుందని తెలిసి వరంగల్ దర్శన్ రాజుగారు ప్రస్తుతం రెండు బ్యాగ్ అంటే రైస్ బ్యాగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ రమేష్ బాబు గారు కూడా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా తరపున వారి ద్వారా కూడా ఒక యాభై వేలు అనేది ఆ కుటుంబానికి సహాయం అనేది చేయడం కూడా జరుగుతుంది మరి ప్రస్తుతం వారి కుటుంబం మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్తే మేడం అంటే సార్ వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి సహాయం అనేది చేస్తున్నారు రాజు సార్ మాకు రెండు బ్యాగ్ల బియ్యం ఇస్తున్నారు రమేష్ బాబు సారు మాకు యాభై వేలు ఆర్థిక సహాయం అందించారు ఓకే మేడం ఇంకా అంటే ఇంతకు ముందు ఇలాంటి మీరు అంటే ఇందులో వెంచర్స్ తీసుకొని అంతేకాకుండా ఇంక ఇలాంటి సహాయాలు అనేది మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నారా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా లయన్స్ క్లబ్ క్లబ్ ద్వారా మాకు ఎవరైనా సహాయం చేయాలనిపిస్తే లయన్ సార్ ద్వారా మాకు సహాయం చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి రమేష్ బాబు గారు కూడా ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో కూడా మాట్లాడదాం నమస్కారం నమస్తే మేడం సార్ అంటే లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అనేది నిర్వహిస్తూనే ఉంటారు ఇలా ఇంకా ఎంతమందికి మీరు ఇంకా సహాయం చేయనున్నారు ఎంతమందికైనా చేయొచ్చు ఇలాంటి పాపం రఫీ అని బాగా తెలిసి నాకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా దగ్గర కష్టపడుతూ ఉంటే అనుకోకుండా కోవిడ్ వచ్చి చనిపోయినాడు ఆయన హాస్పిటల్లో పడగానే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇమీడియట్ పంపించాను పాపం సెకండ్ టైం పంపిస్తా అనుకునే వరకే ఆయన చనిపోయినాడు కాబట్టి వాళ్ళ భార్య ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చింది పిల్లల్ని చూస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది చిన్నవాళ్ళు వాళ్లకు హనుమగండ రాజు రెండు బ్యాగ్స్ రైస్ ఇస్తున్నాడు నేను కూడా ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వాళ్లకు అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఇలానే చేసుకుంటూ పోవాలంతే మన మనకున్నంత వరకు లైన్స్ క్లబ్ కోసం అని మన సేవా కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటే నీడి పర్సన్ చేయటం మాకు అది అది కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తుంది అంటే ఎవరైతే సహాయం కోరుకుంటున్నారో అలాంటి వారికి సహాయం తప్పకుండా తప్పకుండా మాకు తెలిసిన వారికి మా తోచిన సహాయం మేము చేస్తూ ఉంటాం మరి ఆ కుటుంబానికి రైస్ బ్యాగ్ సహాయం చేసిన రాజుగారు కూడా ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో కూడా మాట్లాడదాం చెప్పండి సార్ గత సంవత్సరం నా మిత్రుడు మా పెండమ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్లో నాతో పాటు వర్క్ చేసిన మిత్రుడు కోవిడ్ కారణంతో చనిపోయారు తనకి అప్పుడు మేము మా పెండమ్ ఇన్ఫ్రా డెవలప్స్ తరఫున మా చైర్మన్ రమేష్ బాబు సారు ఇమీడియట్గా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ తను వేరే హార్ట్ స్ట్రోక్ తోటి 
కరోనా వల్ల చనిపోవడం జరిగింది అప్పుడు తన వాళ్ళకి సాయం చేశాము ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు వాళ్ళు మా వరంగల్ దర్శన్ తరపున వాళ్ళకి రమేష్ బాబు సారు యాభై వేల రూపాయలు నా వంతు సాయంగా యాభై కేజీల బియ్యాన్ని నేను వాళ్ళకు అందిస్తున్నాను ఇక ముందు కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళ కుటుంబానికి మా వరంగల్ దర్శన్ వాళ్ళకు అండదండగా ఉంటుంది ఇలాగే మేము ఇలాంటి సేవ కార్యక్రమాలు చేసుకుండా ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి మేము అనుకుంటున్నాం చూశారు కదా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఒక కుటుంబం వారి ఇంటి పెద్దని కోల్పోయి ఏదైతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేది ఎదుర్కొంటున్నారో వారికి కూడా తమ వంతు సహాయం అనేది లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్తి అప్డేట్స్ కెమెరామెన్ శివసందీప్ తో భావన వరంగల్ దర్శన్ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ నిర్వహించిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర విజయవంతమైనందుకు గాను ఆదివారం బీజేపీ కార్యాలయంలో పత్రిక విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు గత వారం రోజుల నుంచి ఏదైతే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోకి ఎంటర్ కాగానే ఇక్కడ ఉన్న మంత్రులు గాని ఎమ్మెల్యేలు గానీ ఈ మీటింగ్ కావద్దు ఈ విజయవంతం చేయొద్దు ఈ మీటింగ్ కానివద్దని కంకణంతో రాళ్ల దాడులు చేసి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సంజయ్ గారిని అరెస్ట్ చేసి మూడు రోజుల పాటు పాదయాత్ర నిలిపివేసిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా పాదయాత్ర కొనసాగిస్తూ మీటింగ్ విషయంలో అదే ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ విషయంలో ఏదైతే మేము డబ్బులు కట్టి ఐదు లక్షల రూపాయలు కట్టి పర్మిషన్ తీసుకున్నాక కూడా పర్మిషన్ నువ్వు ఏదైతే పోలీస్ పర్మిషన్ లేదని క్యాన్సిల్ చేసిండు మీకు అందరికి తెలుసు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పెట్టాలి కానీ అయినా ఒక్క రోజులో ఇలా న్యాయస్థానం ఇవాళ ధర్మం గెలిచింది న్యాయస్థానంలో మాకు పర్మిషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక్క రోజులో మేము మీటింగ్ ఇంత సక్సెస్ చేసినామంటే అందులో మీ అందరి ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరిది కూడా బాధ్యత ఉంది మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇట్లాంటి ఈ విషయం చెప్పడం కొరకు ఎందుకంటే అందరూ సహకరించి మీటింగ్ సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కొరకు ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ఎన్ని ఏది ఏ అవంతరాలు ఎదురైనా ఇన్ని ఏదైతే మాకు మీటింగ్ పెట్టుకోవద్దని క్యాన్సల్ చేయించడము పోలీస్ పర్మిషన్ లేదు ఇవన్నీ చేసినాక కూడా మీటింగ్ ఎంత సక్సెస్ అయిందో రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎన్నిసార్లు అడ్డంకులు చేసినా మేము ధర్నాలు చేస్తుంటే కూడా మా మీద కేసులు పెడతా ఉన్నారు అదేవిధంగా హౌస్ అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి దానికి చేస్తూ ఉన్నారు కానీ అయినా కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ మీటింగ్ను ఒక్క రోజులో ఏ విధంగా సక్సెస్ చేయగలిగినామో తప్పకుండా వరంగల్ నుంచే మా గెలుపు అనేది మొదలైతుంది మా విజయం అనేది కూడా మొదలైతుంది ఈ రోజు బహిరంగ సభ ఒక్క రోజులో ఏ విధంగా సక్సెస్ చేసినామో అదే విధంగా మా గెలుపు మొదలైతుంది అని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి నియోజకవర్గం పరిధిలోని పలు గ్రామాలకు చెందిన పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు హనుమకొండలోని మంత్రి నివాసంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు వారికి గులాబీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో అన్ని పార్టీలు భాగస్వాములు కావాలన్నారు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీయే తెలంగాణ ప్రజల ఇంటి పార్టీ అని అన్నారు సుశిక్తులైన పార్టీ శ్రేణులు అత్యధిక సభ్యత్వంతో ఉన్న పార్టీ అన్నారు దేశంలో టీఆర్ఎస్ లాంటి పార్టీ ఎక్కడా లేదని పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి తగిన గుర్తింపు గౌరవం ఉంటుందన్నారు పార్టీలో కలిసిపోయి ప్రజా సేవలో పార్టీకి ప్రభుత్వానికి అనుసంధానంగా పనిచేయాలని మంత్రి వారికి సూచించారు కడిపికొండ గ్రామానికి చెందిన తారావత్ శైలజ బాసర్ ట్రిపుల్ ఐటీలో సీటు సాధించిన సందర్భంగా వరదలపేట ఎమ్మెల్యే అరూరి రమేష్ విద్యార్థిని శాల్వత సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు కడిపికొండ గ్రామానికి చెందిన తారావత్ శైలజ బాసర త్రిపుర ఐటీలో సీటు సాధించిన సందర్భంగా తెరాస పార్టీ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షులు వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ విద్యార్థికి శాల్వత సత్కరించి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆరూరి గట్టుమల్లు మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఐదు వేల రూపాయలు విద్యార్థికి ఎమ్మెల్యే అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ బస్కే శ్రీలేఖ కృష్ణ డివిజన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులు నవరాత్రులను ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకోవాలని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులకు పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న గణేష్ నవరాత్రులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో గణేష్ నవరాత్రులు ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ గణేష్ నవరాత్రి మండపాల నిర్వాహకులకు పలు సూచనలు చేస్తూ శనివారం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు నవరాత్రి మండపాలకు ఏర్పాటు చేయదలుచుకున్న నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఇందుకోసం ముందుగా నిర్వాహకులు తాము ఏర్పాటు చేసే గణేష్ ప్రతిమ ఎత్తు ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రదేశం నిమజ్జన తేదీ ఇతర సమాచారంతో తెలంగాణ పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పోర్టల్ ద్వారా మండపాల నిర్వాహకులు పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని అన్నారు దరఖాస్తు చేసుకున్న అనంతరం సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఆన్లైన్
బిర్లా ఓపెన్ మైండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అందిస్తున్న అద్భుతమైన విద్యకు గాను స్కూల్ అధినేత ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెడ్ ఎఫ్ ఎం బిజినెస్ బ్రిలియన్స్ అవార్డు అందుకున్నారు హితియాస సంకలన సమితి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ది అన్ సంగ్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ అనే అంశంపై ఒకరోజు జాతీయ సెమినార్ ని నిర్వహించారు ఇతిహాస సంకలన సమితి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రీజియన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది అనే అంశంపై ఒకరోజు జాతీయ సెమినార్ నిర్వహించారు హన్మకొండ బాలసముద్రంలోని సామా జగన్మోహన్ స్మారక భవన్లో ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవాలను భాగంగా నిర్వహించిన ఒకరోజు జాతీయ సెమినార్లో ముఖ్య అతిథిగా ఇతిహాస సంకలన సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ వి కిషన్రావు గౌరవ అతిథిగా కాకతీయ యూనివర్సిటీ రిటైర్ ప్రొఫెసర్ సిఎస్ సంజీవ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షులు కేయు ప్రొఫెసర్ కె విజయబాబు ప్రధాన కార్యదర్శి టి బుచ్చిబాబుతో పాటు విద్యావేత్తలు మేధావులు వివిధ ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్ వి కిషన్ రావు ప్రొఫెసర్ కె విజయబాబు బుచ్చిబాబు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న ఎందరో మహానుభావుల చరిత్రలు భావితరాలకు తెలియాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నారు చరిత్ర పుట్టల్లోకి ఎక్కని ఎంతోమంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల గురించి తెలిపేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు The 75 years of independence, which has commenced in March 2021 and came to an end on 15th August 2022 by the government of India, with a great pressure, has given an opportunity to continue the <coughs> spirit of nationalism, spirit of patriotism, to think about all the freedom fighters who have sacrificed their life, who have sacrificed their entire life, and some of them who have become martyrs, and some have become lesser known heroes, and hero struggling the freedom movement, and also become a part of their struggle in the freedom movement of the whole country. ఈరోజు ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా వరంగల్లో కూడా ఈ జాతీయ ఉద్యమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ చేసిన త్యాగాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పోరాట యోధుల యొక్క త్యాగాలన్నింటినీ ఇప్పటి తరానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇతిహాస సంకలన సమితి ఆధ్వర్యంలో ఒక సెమినార్ను నేషనల్ సెమినార్ను నిర్వహిస్తున్నాం ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన సామాన్య జనం ఉన్నారు మనకు ప్రతి ఊర్లో మనకు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు కార్మికులు ఉన్నారు కర్షకులు ఉన్నారు వీళ్ళందరి యొక్క త్యాగాల వల్లనే మనకు జాతీయ ఉద్యమం సక్సెస్ అయింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం రావడం అంటే ఏంటి అంటే మనం జెండా ఎగరేసుకోవడం అనుకుంటాం స్కూల్ పిల్లలు అయితే చాక్లెట్ తినడం అనుకుంటారు అందులో మనం చాలా కోల్పోయాం మన వనరులన్నీ దోపిడీ చేయబడ్డాయి నిజానికి ఇంగ్లాండ్ ఇవాళ చాలా రిచ్ కంట్రీగా ఉంది అగ్రదేశంగా ఉంది ప్రపంచాన్ని ఏలింది అంటే దానికి కావలసిన మనుషుల శక్తి ఇక్కడ వనరులు ఇవన్నీ కూడా దోచకపోయేవన్నీ డెవలప్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్లో వేసిన రోడ్లు కానీ బ్రిడ్జ్లు కానీ ఆఫీసులు కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ భారతదేశం నుంచి దోచుకోపోయిన డబ్బుతో ఏర్పాటు చేసుకునేవన్నీ దే ఆర్ ఆల్ స్టోలెన్ మనీ ఫ్రమ్ ఇండియా అందులో మన ఈ ప్రాంతం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళ జీవితాలను రాబోయే తరాలకు అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో వచ్చినటువంటి పేపర్స్ తోటి ఈ సెమినార్లో వచ్చినటువంటి పేపర్స్ తోటి మేము ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ప్రచురించాలనుకుంటున్నాము ఈ పుస్తకము భవిష్యత్తు తరాలకు అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే వీళ్ళతోటి స్ఫూర్తి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాబోయే తరానికి చరిత్ర తెలియాలి చరిత్ర తెలియకపోవడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఎవరికి వారు మేము మా కుటుంబము అనేటువంటి ఒక సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ థింకింగ్ డెవలప్ కావడం మూలంగా సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ప్రవర్తించడం లేదు ఈనాటి యువత గుర్తించబడినటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను వెలికి తీసేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది దీనిలో చాలామంది 
ముఖ్యంగా పదిహేను మంది పరిశోధన పత్రాలు తీసుకొచ్చారు వాటిని ప్రచురిస్తాం దీనికి ఐసిహెచ్ఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ సౌజన్యం కూడా ఉంది దాని సహకారంతో మేము ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఆదివారం ఏడవ బ్రాహ్మణ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పేద బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు హుస్నాబాద్ ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ చేతుల మీదుగా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు హనుమకొండలోని లలిత గాయత్రి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం వారు నిర్వహించిన బ్రాహ్మణ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పేద బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు హుస్నాబాద్ ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ చేతుల మీదుగా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గంగు ఉపేంద్ర శర్మ జగన్మోహన్ శర్మ సత్యమోహన్ బండారి రామ్ ప్రసాద్ వల్లూరి ప్రవణ్ కుమార్ తారక శ్రీనివాసరావు ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అందిస్తున్న ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నడిపట్టిన ఐదు ఎకరాల స్థలం పది కోట్ల రూపాయలు గ్రామాన్ని భవనానికి ఇచ్చిన ఘనత కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది ఎందుకంటే వాస్తవాలు వాస్తవంగా మాట్లాడుకోవాలి అందుకంటే మనం సేవ చేస్తున్నాం కాదనేది లేదు కాకపోతే వాళ్ళ దాదాపు రెండు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు దానికి అందరం అభినందిస్తూ మళ్ళీ దానికి ఇంకో రోజు సంఘంల నీరు తీసుకొని మేము కూడా ఇస్తాం అంటే మనం ఫెయిల్ అయ్యి మనం గమనించాలి పెద్ద రామ్ ప్రసాద్ రావు గారు ఎంజాయ్ చేయాలని చేస్తాం మళ్ళీ దానికి ఇంకోరు పోయి మేము ఎంజాయ్ చేయాలని చేస్తాం అంటే మనం ఫెయిల్ అయ్యాం అట్లా ఒక్కొక్క సంఘం ఏ కార్యక్రమం చేస్తుందో దానికి మనం ప్రోత్సహించకపోతే మనం ఆ సంఘంలో మనం మిగతామని మనం కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది ఒకరు ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నారని మళ్ళీ దానికి దీనిగా మనం ఒక కార్యక్రమం అదే చేస్తే మనం ఫెయిల్ అయ్యాం ఇవాళ విద్యాభ్యాసంటి ప్రదేశంలో మనం అందరం కూడా ఎంవి రంగారావు గారి సభాస్థలి అంటూ దీన్ని పేరు పెట్టుకొని ఏడవ వార్షిక మొట్టమొదటి పేరు అశ్వత్థామ నుంచి మొదలుపెట్టి పరశురాముడి దాకా అంటే బ్రాహ్మణుడి తోటి మొదలుపెట్టి బ్రాహ్మణుడి దాకా చిరంజీవిత్వం అనేది చెప్తాం ఈ చిరంజీవిత్వం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే ఒక సభలు స్థాపించి ఎంవి రంగారావు గారు అయితేనేంటి అధ్యక్షుల వారైనటువంటి చక్కిన సుధాకర్ రావు గారు అయితేనేంటి వీళ్ళందరూ కలిసి కొన్ని విత్తనాలు వేసి నాటి దాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి వృక్షం కింద చేస్తే ఆ ఫలాలని తీసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ భౌతికంగా ఆయన లేకపోయినా ఆయన పంచుకుంటున్నామే దీన్నే చిరంజీవిత్వమంటారు కిడ్స్ వరంగల్ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస మరియు స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు వైభవంగా విద్యార్థుల ప్రయోజనం కోసం నిర్వహించబడ్డాయని కిడ్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ కె అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి స్వామి బోధమయానంద మాట్లాడుతూ మతం కంటే జీవన విధానం ముఖ్యమని విద్యార్థులకు తెలియజేశారు స్వామి వివేకానంద చెప్పిన జీవిత పాఠాలు ఇప్పటికీ యువతలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయని బాధ్యత వహించడం తల్లిదండ్రులకు గొప్పగా ఆస్తిగా ఉపాధ్యాయులకు గొప్ప విద్యార్థిగా సమాజంలో క్రమశిక్షణ గల వ్యక్తులుగా నిలవడం చాలా కీలకమని ఆకాంక్షించారు సమాజ ప్రయోజనాల కోసం యువ భారతాన్ని నిర్మించడంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు చురుకుగా పాల్గొనాలని ఆయన సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ కె అశోక్ రెడ్డి అధ్యక్ష ఉపన్యాసం చేశారు యువతలో తీసుకురావడానికి చాలా సానుకూల దృక్పథానికి సంబంధించిన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి స్వామీజీ ఎల్లప్పుడూ యువ మనస్సులపై దృష్టి సారించారన్నారు ఇది విద్యార్థులు నిబద్ధతపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలియజేశారు వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ బి గోపిని దివ్యాంగుల సంఘ ప్రతినిధులు శనివారం శాల్వతో సత్కరించి పూల మొక్కను అందజేసి కలెక్టర్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు నవ తెలంగాణ వికలాంగుల ఫోరం రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఎండి అజీమ్ మాట్లాడుతూ నూతనంగా వరంగల్ జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి నెల చివరి శనివారం దివ్యాంగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రజావాణి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన కలెక్టర్ కు తామెంతో రుణపడి ఉంటామని అన్నారు ఇట్టి అవకాశాన్ని ప్రతి నెల వికలాంగ మిత్రులందరూ సద్వినియోగం చేసుకుని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని కోరారు 
వికలాంగుల తొలి ప్రజావాణి కార్యక్రమం సందర్భంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం గల దివ్యాంగులకు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుతూ వికలాంగ కార్యవర్గ సభ్యులు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వికలాంగ కార్యవర్గ సభ్యులు అంబటి రాజేందర్ బడ్డి చక్రపాణి గాయ సతీష్ రవీందర్ రావు జన్ను రాజు తేదీలు పాల్గొన్నారు ఫోటో ఫుండియా పోటీ మరియు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కిడ్స్ వరంగల్ ఆడిటోరియంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డీన్ విద్యార్థి వ్యవహారాలు ప్రొఫెసర్ జి రఘుత్తం రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఫోటో ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి గత జ్ఞాపకంగా నిలుస్తుందని యువ వర్ధమాన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు స్వీయ ప్రేరణ మరియు అభిరుచితో పనిచేయడం కోసం అలవాటు పడాలన్నారు విశ్వంలో మార్పు శాశ్వతం మార్పు అనివార్యం అని క్యాంపస్లోని ఇతర క్లబ్లలో పిఎంసి ఒక శక్తిమంతైన క్లబ్ అన్నారు విద్యార్థులు తమ అభిరుచులకు అనుగుణంగా సంతోషకరమైన జీవనాన్ని గడపడానికి వారి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు శ్రద్ధ ఆసక్తితో పాటు ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దే అనుకూలత నేర్చుకోవాలని సగర్వంగా తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబం ఆర్థికంగా ఎదగాలని కోరుకున్న నాయకుడు కేసీఆర్ అని పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి అన్నారు పరకాల నియోజకవర్గం సంఘం మండలం గవిచల్ల గ్రామంలో లబ్ధిదారులకు ఆసరా పెన్షన్లు పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి అందజేశారు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి అర్హులైన వారికి ఆసరా పెన్షన్లు అందించబడుతున్నాయని తెలియజేశారు యాభై ఏడు సంవత్సరాల వలయ కుటుంబ సభ్యులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారికి కూడా ఆసరా కల్పించాలని పెన్షన్ అందజేస్తున్నామని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబం ఆర్థికంగా ఎదగాలని కోరుకునే ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ అని పేదలకు అందజేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వారి కుటుంబాలకు ఆసరా కల్పించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు ముఖ్యమంత్రి సాయనిధి చెక్కులను లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ పంపిణీ చేశారు వర్ధనపేట మండలానికి చెందిన యాభై ఆరు మంది కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లబ్ధిదారులకు యాభై ఆరు లక్షల విలువ గల చెక్కులను యాభై మంది ముఖ్యమంత్రి సహాయని లబ్ధిదారులకు పద్దెనిమిది లక్షల విలువ గల చెక్కులను తెరాస వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షులు వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఈ పథకం పేద ప్రజలకు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తుందన్నారు పేదల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సహాయంతో ఎంతో మంది పేద కుటుంబాలకు పెళ్లిల భారం తగ్గిందని తెలిపారు ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడవద్దనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డిసిసిబి చైర్మన్ మార్నని రవీందర్ రావు మండల ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు పాల్గొన్నారు